ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಚಿತ್ರ ಮಂಜರಿಯ ಐದನೇ ಸಂಚಿಕೆಯ ಈ ಎರಡನೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ನೀವು ಕೇ ಆಗಲೇ ಕೇಳಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೊಹೋಗ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹರೀಶು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಸಂಗೀತದ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂನ ತಬಲಾ ಥರ ಹೇಗೆ ನುಡಿಸ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತಿತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹಂಸಾನಂದಿ ಇತ್ತು ಟ್ವಿಟರಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ ಕೆ ವಿ ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂದರ್ಶನ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಈಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೀವು ಅದೇ ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾಕರದ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಲೇಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಥರ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳಿರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಈ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಜನರಲಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಹಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಬೇಕು ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಅದರ ಒಳ್ಳೆಯ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಮಗಳಿರ್ಬೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಹಳೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾಕರ ಅಲ್ಲ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಏನಂದರೆ ಇದು ಒಬ್ಬ ಭರತ ಮುನಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಸೇರಿಸಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆಯವರು ಯಾರಾದರೂ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷದಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ ಹೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ವರ್ಷ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ಏಯ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಆ ಥರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾಲ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಹೀಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲಾಕ್ಷಣಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಂಗೀತ ಅಥವಾ ನೃತ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವತ್ ಅವರವರ ಅವತ್ತವತ್ತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರೀತಾ ಹೋದರು ಯಾವುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದೆ ಇವಾಗ ಶ ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾಕರ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಬೃಹತ್ ದೇಶಿ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು ಅದು ಸುಮಾರು ಐದಾರನೇ ಶತಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾಕರ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಸುಮಾರಾಗಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಶತಮಾನ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೋಗಿದೆ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸು ಅದರ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸು ಶುರುವಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಾವು ಉತ್ತರಾದಿ ದಕ್ಷಿಣಾದಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದು ಬದಲಾಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ ಆದರೆ ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದ ವಿಷಯ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜನೇ ಒಬ್ಬ ಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲದ ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಆಲ್ಸೋ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇನ್ 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 ಅಡಿಷನ್ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ಅದರ್ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಥಿಯೇಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಗೀತ ಕೂಡ ಸಂಗೀತ ಬಗ್ಗೆನೂ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇದರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಅನುವಾದಗಳು ಉಂಟು ಬಟ್ ಹೊಸದಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಈ ಥರ ಒಂದು ತೊಗೋಬೇಕು
ಎನಿ ಬುಕ್ ಓದ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ರಾಘವನ್ ಅಂತ ಇದ್ರು ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ವಿ ರಾಘವನ್ನ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆಗಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಘ ಅವರು ಹಾ ರಾಘವನ್ನ ರಾಘ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಬರೆದಿರೋ ಪುಸ್ತಕನ ಯಾವ್ದು ಕಂಡ್ರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ಓದೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವ್ರ ಫೋಟೋ ತರ ಇದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರ ಬಿಡ್ತೀರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆತರ ಅದಿರ್ಬೇಕು ಅದಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ನೋಡೋ ತರ ಕೈ ಅಳತೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಕಂಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಓದ್ಬಿಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಥಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಮದ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬುಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಸೊ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಒಂದ್ಸಲ ಯಾವಲೋ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಥಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಾಯಪೇಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬುಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತು ಸರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಅವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ತುಂಬ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇನ್ನೂ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ವೀಣಾ ಲಕ್ಷಣ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದು ರಾ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತುಂಬ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಆರು ಇತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ತೊಗೊಂಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತಂದು ಅದನ್ನು ಓದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂಥರ ಎಷ್ಟೋ ಅಂಶಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಮಂದಟ್ಟಾಗೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಶುರುವಾಯಿತು ಒಂದು ಹೋಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಹೇಗೆ ಒಂದು 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 ಬುಕ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಅದೊಂಥರ ಇದೊಂದು ಇದ್ ಹೋಲ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಪುಸ್ತಕನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ವೀಣಾ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋದ್ರಿ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ ಆಹಾ ಅದು ವೀಣಾ ಅದು ವೀಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ನಿಜವಾಲುವೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ವೀಣಾ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇವನು ಸೆವೆಂಟೀನ್ತ್ ಅಥವಾ ಏಯ್ಟೀನ್ತ್ ಸೆಂಚುರಿ ರೈಟರ್ ಅವನು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ರೈಟರ್ ಅದು ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ವೀಣಾ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಆದರೆ ವೀಣಾ ಲಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಬರೆದಿರೋ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಸೊ ಹಾಂ ಅದರ ಹೆಸರು ವೀಣಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಏನು ಎನಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೀ ಥರ ವೀಣೆಗೆ ವೀಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ ಆದರೆ ವೀಣೆ ವೀಣೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗಿಟಾರ್ ಇಸ್ ಎ ವೀಣೆ ಆಯಿತಾ ಸಂತೂರ್ ಇಸ್ ಎ ವೀಣೆ ಆಯಿತಾ ಗಿತ ಗಿಟಾರ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಮೋಹನ್ ಇವರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಮೋಹನ್ ವೀಣಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೋಹನ್ ವೀಣಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಶ ಇದು ಶತತಂತ್ರಿ ಶತತಂತ್ರಿ ವೀಣಾ ಅಂತ ಸಂತೂರ್ಗೆ ಸಿತಾರು ಗಿಟಾರು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೊಂದು ನಾಗವೀಣಾ ಅಂತ ಇತ್ತು ನಾಗವೀಣಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೈಲಿನ್ ಥರದ ಒಂದು ಒಂದು ವಾದ್ಯ ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ವೀಣೆಗಳು ಎಲ್ಲನೂ ವೀಣೆ ಅದ್ರ ಲಕ್ಷಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹಳೆ ಪುಸ್ತಕನ ಇವ್ರು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ಅದು ಒಂಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಹೋಲ್ ಒಂದನ್ನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ನ ವೀಣೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂಥರ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಅದೇ ಈ ವೈಲಿನ್ನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಹಾಂ ಎಲ್
ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಗೀತ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾರು ಬಿ ಜಿ ಎಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂತ ತಾಗಿ ವಚ್ಚಾವು ರಾಮ ಅಂತ ಆ ತರ ಎಷ್ಟು ಕುಡಿದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀಯ ರಾಮ ಅಂತ ಆ ತರ ಸಿಂಧೆ ಯಾತಕೋ ಮನುಜ ಬ್ರಾಂದಿ ಯಾತಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆನೇ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಿಡಿ ಆದರೆ ಅದು ನಿಜ ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಕಾರಣ ಕೂಡ ಇದೆ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದೇ ಆಗಲಿ ಇವಾಗಿನ ಥರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರ ಕೈಲಾದರೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತೆಲುಗು ರಚನೆ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನಾನು ಎಟ್ಟಿಯಾಪುರಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ತಂಜಾವೂರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಆಡಿಸಿದ ಯಶೋಧ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಡ್ತಿದ್ದೀನಾ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೀವೊಂದು ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇವಾಗ ತಂಜಾವೂರು ನಾಯಕರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಅದು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ನಾ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೊರಟೋಯ್ತು ರಾಜರೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಲವತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರ ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಈಸಿಯರ್ ಅದೊಂದು ಅದೊಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಲೋಡಿಕ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ಜನ ಮೆಚ್ಚದೇ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಲ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೆಲ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಜನ ಮೆಚ್ಚಬೋದು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಎರಡು ಜನ ಮೆಚ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಏನು ಅಂತ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು ಬಕಾರ್ಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಏ ಮಾಡಲಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಹಾಡು ಕೇಳಬೇಕು ಈಗ ಒಂದು ಉದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ತುಂಬ ಜನಪ್ರಿಯ ರಾಗ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಐ ಮೀನ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲೂ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳು ಕಲ್ಯಾಣಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಲ್ಯಾಣಿ ರಾಗ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಾಗಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇರ್ ಹಾಂ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅನ್ನೋ ರಾಗ ಅಥವಾ ಆ ರಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಲು ಅಂತ ರಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಈಮನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಥಾಟನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತೆ ಆಯಿತಾ ಅದನ್ನೇ ಅದನ್ನೇ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕಲ್ಯಾಣ ಅ
ಅವನು ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಏನು ಏನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅದನ್ನು ನೀವು 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 ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಹಿಂದಿಂದ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಟ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟುಡ್ ದ ಲೆಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಇವನು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಥರ ರಾಗಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳಿರೋ ಇಷ್ಟು ರಾಗಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೂಢಿಲಿ ಇರುವಂಥ ರಾಗಗಳು ನಾನು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಅಂತ ಇವನು ಫುಟ್ ನೋಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಹಾಂ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಬತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಅಥವಾ ನೂರು ವರ್ಷದಿಂದೇ ವಿಜಯನಗರ ಸ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ರಾಗ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಪುರಂದ್ರ ದಾಸರ ಕೆಲವು ದೇವ್ರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಪುರಂದ್ರ ದಾಸ ಯಾಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಹರಿದಾಸ ಪುರಂದ್ರ ದಾಸರಿಗೂ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಮುಂಚೆನೇ ಒಂದು ಹಾಂ ಒಂದು ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಡಿದರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ರಾಗದಿಂದ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಂ ಆಗಲೇ ಕಲ್ಯಾಣಿ ರಾಗ ಇತ್ತು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರನೇ ಇಸ್ವೀಲಿ ಅದನ್ನು ವಿಜಯನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಿಜಯನಗರ ಮುಳುಬಾಗ್ಲಾಗ ಬಂದಾಗಿತ್ತು ಇವನು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಐವತ್ತು ಅಥವಾ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಇಸ್ವೀಲಿನಲ್ಲಿ ಇವನು ಹೇಳೋದು ಕಲ್ಯಾಣಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ರಾಗಗಳಿವೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪಾಮರ ಪ್ರಿಯ ಹಾಂ ಪಾಮರ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಎಂಥ ಮೇಜರ್ ರಾಗ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಒಂದು ಒಂಬೈನೂರು ಕೃತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಕೃತಿ ಅವರು ಕಲ್ಯಾಣಿಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೇ ಕ ಕಲ್ಯಾಣಿ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಫಿಲಮಲ್ಲೂ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆ ಥರ ಹಾಂ ಸೊ ಮೆಲೋಡಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಏನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಂಟಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಸಲ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಜನಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಸಲ ಅದನ್ನು ಸಂಗೀತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲರು ಆಹ್ ಅಂತಾರೆ ಯಾಕೆ ಆಹ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಓ ಇದ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೋ ಸೋ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಹೌದೌದು ಆ ಥರ ಅದ್ಯಾವುದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತಾಳದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಡು ಹೇಳೋದು ಆ ಥರ ಸ್ವರ ಹಾಕೋದು ಆ ಥರ ಹೌದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತಾಳದಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹಾಡು ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಏನೋ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಬೀಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಬೀಟ್ಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಚತುರಷ್ಟ ನಡೆ ಅಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೀಟ್ಗೆ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅನ್ನೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಡಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದೇ ನೀವು ಒಂದು ಇದರೊಳಗೆ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ತ್ರಿಶ್ರ ಚಿತ್ರಶ್ರ ಈ ಥರದ್ದು ನಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಡೋದು ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಈ ವೆರಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸುಲಭ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಆ ಥರ ಈ ಥರ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಅವರು ಹೊಸ ರಾಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ರು ಹಾಂ ಅದೇ ಅಮ್ಮ ಕೇಳಬೇಕು ನೀವು ನೀವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊನ್ನೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೂ ಅದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸೊ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಮೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆದಂಥ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೌದು ತುಂಬ ಭಾಳ ಬಾಲ್ಮುರಳ
ಅದು ಹೌದು ಆ ಮೂರೇಶ್ವರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೌದು ಕೆಲವು ನಾಲ್ಕು ಸ್ವರದ ರಾಗಗಳು ಚೆನ್ನಾಗೂ ಇವೆ ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಸ್ವರದ ರಾಗಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣಿ ರಾಗ ಹಾಡೋ ಹಾಗೆ ಹಾಕಿ ಹಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಐ ಮೀನ್ ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ನೋಸ್ ದಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಅದರ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ಒಂದು ಶಾವಿಗೆ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದೇ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಹಿ ಅಂದರೆ ಚಿರೋಟಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಎರಡು ಸಿಹಿ ಎರಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇರೋ ಮಟ್ಟ ಒಂದು ಅದಕ್ಕಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಸ್ಕೋಪ್ ಎಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಷ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಬಾಲ್ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರದ್ದು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ಥರದ್ದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಇನ್ನೋವೇಷನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದ್ರೆ ಅದೇ ಸಾಧಾರಣ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ರಚನೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಪುರಂದ್ರ ದಾಸದ ಆಸರ ರಚನೆಗಳನ್ನು ತೆಲುಗುಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ನನಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇಷ್ಟ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೊಂಥರ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿವೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ಒಂದು ರಚನೆ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅದರ ಭಾವನ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ಥರನೇ ಹಾಡೋ ಥರನೇ ಮಾಡಿರೋದು ಅದು ತುಂಬ ಮೆಚ್ಚುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದು ಜನಕ್ಕೆ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ಈ ಸಂಗೀತ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ನೂರಾರು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ರಚನೆಗಳು ಜನಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದೆ ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೋ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಒಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಲ್ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೋತಾ ಇತ್ತು ಇವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ತಂದಿದ್ದೇ ಒಂದು ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಇವ್ರ ಥರ ರೀಚ್ ಇರೋರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಈಗ ಒಂಥರ ಮನೆ ಮಾತು ಥರ ಆಗ್ಬಿಡಿದೆ ಹಾಡುಗಳೆಲ್ಲ ಹೌದು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಅವರು ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಚನೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ನಾನ್ನೂರ ಐನೂರು ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಮುಂಚೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರ ರಚನೆಗಳನ್ನ ಹಾಡ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಚೇರಿನಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೋ ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಎಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವಲು ದೇವಾದಿ ದೇವ ಇಲ್ಲ ನಗು ಮಮುಗನಲ್ಲೇನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವರು ನಾಳ್ಬೋದು ಮಾ ಇನ್ನೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗೆಂಗ್ಳೂರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಪರಿಯ ಸೊಬಗು ಈ ಥರ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ರಚನೆಗಳನ್ನೇ ಅವ್ರ ಕಚೇರಿಲಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಐ ತಿಂಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿನೋ ಏನೋ ಅವರು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ನಿಮ್ಮ ರಚನೆ ನೀವೇ ಹಾಡ್ತಾ ಹಾಡದೆ ಕೂತ್ರೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಹೇಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಏನೋ ಥಿಂಕ್ ಟು ಡೂ ತುಂಬ ರಚನೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಡಿ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏ ಅವ್ರದ್ದೇ ಅವ್ರು ಹಾಡ್ತಾರೋ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅವ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಂತಲೂ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅದು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲಾವಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಅದು ಆ ರಿಸ್ಕು ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಆ ರಿಸ್ಕು ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಆ ರಿಸ್ಕು ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಜನ ಒಂದು ಜನ ಏನು
ಮೇಬಿ ದ ಡೇಸ್ ವರ್ ಟೆರಿಬಲ್ ಬಟ್ ವಿ ಲೈಕ್ ಹೂ ವಿ ವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದೆನ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಒಂಥರ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ದಿನಗಳು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹಾ ಇದು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾಪ್ಕೊಳ್ತಿ ನೀವು ಈ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸೀನು ಅಥವಾ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದ್ರೆಲ್ಲ ಕಾಳಜಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಥರ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೂ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಕುಣಿಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ಗೂ ಅದು ಖಂಡಿತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವುದು ನಾವು ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಾಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ವಯಸ್ಕರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓಕೆ ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಕನಸು ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಪ್ರೇಮಲೋಕದಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳೋ ಅಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಆಪರೇಷನಲ್ ಮೇಲಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡು ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ನಮ್ಗೇನೋ ಒಂಥರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಮೇಲಮ್ಮನೂ ಇರಲಿ ಹಳೆಯ ಮನೋ ಅಲ್ಮೇಲೆ ಮಂಗ ತಾಯಿನೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋರು ಕೆಲವರು ಆದರೆ ಹಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ವಿತ್ ಅವ್ರ ಇಮೋಷನಲ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ನೀವು ಒಂದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅದರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಟು ಸಕ್ಸೀಡ್ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗೋಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಏನೋ ಒಂದು ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನ ಬರಬೇಕು ಜನ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಜನನ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಅದ್ಯಾವುದೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಬಂದು ಟಾಕಿಂಗ್ ಫನಿನೋ ಅದು ಅದ್ರ ಸೈನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನ ಕಾಮಿಡಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಟು ಹಿಯರ್ ದ ನ್ಯೂ ಆಲ್ಬಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದು ಕಮ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಫಾರ್ ದ ಟು ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೊ ಅವನ ಜೋಕ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಳೆದೇ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಆ ಥರ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಂ ಹೌದೌದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು 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 ಕಲ್ತು ಬಂದ ಆರ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ಆ ಥರದ್ದೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಾನಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಭಾರತೀಯರಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಸಂಗೀತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೃತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತವೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕನೋ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡದ್ದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತಮಿಳದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆ ಥರದ್ದು ಇವೆ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ್ದೇ ಭರತನಾಟ್ಯದ್ದೇ ಕಥಕ್ದೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಅಂಶ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಾರು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಥರದವರು ಬರೋದು ಹೆಚ್ಚು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ
ಈಚೆ ಆಚೆ ಹೋಗದೆ ಇರೋ ಥರ ಆ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು 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 ನಾಟಕನ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಬರೆದಾಗ ಒಂದು ಆಗತ ಕೃಷ್ಟಿ ನಾಟಕ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ರೂಪಾಂತರ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬರ್ದ ಮೇಲೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸರಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ಓಕೆ ಗಿವನ್ ಎನಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅದು ದಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೂ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಗಾಜಿನ ಮನೆ ಪಂಚವಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಹೌದು ಹೌದು ಆ ಥರ ಮೂರು ಮೂರು ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕುಮಾರ್ ವ್ಯಾಸನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೀಚಕ ವದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಅದು ಬೇರೆ ಥರ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರೀ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಅಮೇರಿಕ ಹೇಗೆ ಈಗ ಒಂದೇನೋ ಕ್ಲೀಶೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಬೇಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವರು ದೆ ಕ್ಲಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ವಿತ್ ಫಿಯರ್ಸ್ ಒಂಥರ ವಾಯ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗ್ರಿಪ್ ಥರ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾಲೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಇವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆರ್ ಕೆ ಐಕ್ ಆಗಿಂತ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾರು ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ವಿ ಹವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ನಾವು ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದರೂ ಅವ್ನು ಬಂದಾಗ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಒಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇರ್ತೀವೇ ಹೊರತು ತುಂಬ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇ ಆಗಲಿ ನೋಡದೆ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ಮೀನ್ ಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಅಂತಲ್ಲ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ಲೋ ಹಿಯರ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಲಸೆ ಬಂದಿರೋ ಜನಾಂಗಗಳು ಇವಾಗ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಶ್ ಜನ ಏನೋ ತಮಿಳು ಅರ್ಧ ಹಿಂದಿ ಎಲ್ಲೋ ತಮಿಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿ ನೂರಾರು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ತಮಿಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ಸು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಜಿನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರೋರು ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಆವಾಗಿನ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಥವಾ ತ ತಂಜಾವೂರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಮರಾಠಿಗಳು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಮರಾಠಿ ತಂಜಾವೂರು ಮರಾಠಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ದೇರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಂಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಲೋಕಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಹವ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೋ ದೇ ಹವ್ ನಾಟ್ ಗಾನ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಏನೋ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮರಾಠೀಸ್ ಇನ್ ಪುಣೆ ಆರ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಥರ ಅನ್ಬೋದು ನಾವು ನಾವು ಮೋರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಂಗಿಂಗ್ ಅಥವಾ ರಿಜಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಹೊರತು ವಿ ಆರ್ ಎ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ದ ಟ್ರೀ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅನದರ್ ಬಿಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಪ್ಪು ಅಂತಲೂ ಅಲ್ಲ ಸರಿನೂ ಅಂತಲೂ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೆ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಈಗ ಒಂದು ಕಪ್ ಕನ್ನಡ ಹಾಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ಇದು ನೀವು ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಭರತ್ ಮುನಿನೇ ಬರ್ದ ಅಂತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಏನೋ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವನು ಅವನು ಒಂಥರ ಕ್ರೋಡೀಕರ್ಸಿ 
ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕಲ್ಲಿನಾಥ ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲ ವಿಜಯನಗರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನಾಥ ಅವನ ಮಗ ರಾಮ ಮೊಮ್ಮಗ ರಾಮ ಮಾತ್ಯ ಹೀಗೆ ಈ ಥರದವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಎಲ್ಲ ರಚನೆ ಸಂಗೀತ ರಚನೆ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿದೇ ಉಳಿದಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿ ಆ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ದ ಓನ್ಲಿ ದ ಟೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಪುರಂದರ ದಾಸರು ನೂರಾರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ಲಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಆದರೆ ಸುಮಾರಾಗಿ ಒಂದು ಈ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಪುರಂದ್ರ ದಾಸರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಅಥವಾ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಬಾಲಪಾಠಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನೋ ಹುಳುಕನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರಬೇಕು ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪಿತಾಮಹ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೆನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪಾ ಬಾ ಈ ಬಾಲ್ಯ ಪಾಠ ಸರಳೆ ವರ್ಷೆ ಜಂಟಿ ವರ್ಷೆ ಅಲಂಕಾರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇದು ಪುರಂದರ ಹಾಸು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸನೂ ಅಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಹಲವು ರಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ತಾಳಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇತ್ತಂತೆ ಆವಾಗ ಈ ಸುಳಾದಿ ತಾಳಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ಏಳು ತಾಳಗಳನ್ನು ಅವರು ದೆ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಬಲ್ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಗೆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರೆಲ್ಲೂ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಹಿಂದಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ತಾಳಗಳಿವೆ ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹರಿದಾಸ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇ ಆಲ್ ಗೇವ್ ವೇ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ತಾಳಾಸ್ ಹಾಂ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಓ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪುರಂದರ ದಾಸರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪಿತಾಮಹ ಆದರೂ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಂಗೀತ ಇರಲಿಲ್ವಾ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇವರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಗರದ ಸಂಪ್ರಾ ಸಂಸ್ ಹಾಂ ಅವರು ಅವರು ಒಬ್ಬರ ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟೀಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸಂಗೀತ ಸಾರ ಅಂತ ಅದು ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಆ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈಗ ಆದರೆ ಅದು ಅವರ ಅವ್ರ ನಂತರ ಬಂದವರು ಅದರಿಂದ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಈ ಸಂಗೀತ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಂತ ಸುಮಾರಾಗಿ ಅದು ಈ ಈ ಅದು ಮೇ ಬಿ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಎರಡು ಪಾತ್ರಗಳಾಯಿತು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಂ ಅದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಾ ಇಲ್ವಾ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲ ಅದು ದಕ್ಷಿಣಾದಿಂದ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಹಿಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ರೊಟ್ಟಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಗೋ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ರಾಗಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಊಟ ಮಾಡೋರು ಮನೇಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಗೆ ನಾವೊಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಅದೇ ಕಾರಣ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಒ
ಬಿಗಿನಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟುಡೇ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾದಂತ ಮಾತು ಸೊ ಇವ್ರು ಟೀಚಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅವ್ನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಂ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದು ಮಾಯಾಮಾಳಗೋಳ ಅಂತ ಒಂದು ರಾಗ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟೀಚಿಂಗ್ಗೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಪುರಂದ್ರದಾಸರು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾ ನಂತರ ಬಂದಿರೋರು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಪುರಂದ್ರದಾಸರ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ರಾಮಾಮಾತ್ಯ ಅವನ ಸ್ವರಮೇಳ ಕಲಾನಿಧಿಲುವೆ ಮಾಯಾಮಾಳಗೌಳ ರಾಗದಿಂದ ಅಥವಾ ಆ ಮೇಳದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ತುಂಬ ರಾಗಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಆ ರಾಗ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಗರ ಆಸ್ಪಾಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಹಾಂ ಸೊ ಅದು ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಹರೀಶ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿದ್ದು ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಯ್ತಿದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಈ ಥರ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಾ ನಾಟಕಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನನಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಈ ಥರ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮಿಂಡ್ರಿ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನು ಬಹಳ ಹಳೆ ಕಾಲದಿಂದ ನಾನೇ ಎಲ್ಲನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ವೇದವ್ಯಾಸ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಎರಡು ಎರಡು ಫೇವ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಶಿವ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟೆನೆಂಟ್ ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸೊ ಅದು ಫೇವ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಮಾತು ಮುಗಿಸೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದೇ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ನೀವು ನಾಟಕಗಳು ಬರಿತಾ ಇರಿ ಆಮೇಲೆ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ನೀವು ಬಾಲ್ಮೌಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ದು ನೂರು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಹೀಗೆ ಉಳಿಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಒಂದು 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 ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಟ್ಟಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಲ್ಮೌಳಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳೋದು ಆಗ್ಬೋದು ಸೂಪರ್ ನೋವಾಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಸೆಂಚುರಿಗೆ ಒಂದಾಗೋದು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ದೇರ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಮೆನಿ ಬಟ್ ಸೂಪರ್ ನೋವಾ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಸೆಂಚುರೀಸ್ ಅರ್ಜುನ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಲ ಮಾತಾಡೋಣ